1834 oplever Kirkegaard, at hans søster Petrea er syg med barselfeber og har født sit sidste barn. Hun er indlagt på Frederiks Hospital. Friske grøntsager, friske grøntsager. I laboratoriet har to laboranter fundet en ny medicin, som så ud til at kunne dæmpe fæber. Denne nye medicin bør vi have noget mere af. Men den er dyr at fremstille. Vi må samle en sum sammen, så vi kan lave noget mere. Har du det bedre i dag, Patria? Ja, det synes jeg. Det går vist bedre i dag. Godt, jeg kigger op i morgen. Desværre overlever Patria ikke. Nu har Søren Kirkegaard mistet fem søskende. I læger hævder jo at være herre over liv og død. Men nu har jeg mistet fem søskende. Fire på grund af feber. Det beklager jeg dybt. Men mine laboranter står over for at have opfundet en ny feberdæmpende medicin. Virkelig? Ja, men vi mangler penge til videreudvikling. Hmm, det lyder interessant. Her er pengene for en bogudgivelse til videreudvikling af medicinen. Nu skete der det, at lægerne ikke gav pengene til laboranterne, men brugte dem på sig selv. Vær så god, mine herskaber. Prøv denne champagne. Ja, jeg har bestilt 12 retter. Må jeg se regnskabet, for det min penge bliver brugt til? Øh, det har vi ikke. Pengene er vist forsvundet. Skamløst! Pas på, natmatten kommer. Friske æg, friske æg. Kirkegård går igennem København og opsøger Regine. Kunne din familie ikke tænke sig at give penge til et nyt hospital? Det tror jeg godt. Så gik Kirkegård til H.C. Andersen. Andersen, jeg er ked af, at jeg kritiserede dig så meget. Nå, det er jeg kommet over. Jeg er ked af, at jeg har mistet fem søskende. Det forstås. To laboranter på Frederiks Hospital har fundet en bane på en ny medicin. Virkelig? Jeg gav penge til udviklingen af den, men lægerne har brugt pengene på sig selv. Lad os bygge et nyt hospital, så disse læger ikke mere. Skal vi stemme over liv og død? Strålende, Andersen! Vi sætter en indsamling i gang. Jeg kan gå Regina og Andersen samlet penge sammen til et nyt hospital. Her serverede man sund militærkast og anvendte en feberdæmpende medicin med et godt resultat. Godmorgen, børn. I har en ny stil for til næste uge. Emnet er Søren Kirkegaard og frihed med ansvar. Åh, oh, det er et svært emne. Og kun en uge. Hvordan skal vi nå det? Vi kan lave det som en gruppestil. Øjeblik, jeg skal lige hente mit vasketøj. Fedt. Lad os ringe til de andre. Lad os lave opgaven på vaskeriet. Jeg kunne jo besøge Kirkegaard selv. Prøv min tidsmaskine. Hvordan det? Det er den. Hop ind. God idé. Vi skal taste den rigtige tid ind. Prøv 1850. Hvem er I? Vi er kommet på besøg igennem en tidsmaskine. I må også spise søm. Jamen, vi skal lave en opgave om dig. Og frihed med ansvar. 
Undskyld, Andersen. Jeg tager børnene på en køretur. Jeg skal også på besøg. Jeg synes, det er frihed at være i skoven. Ja, og spise skovjordbær. Jeg har spillet bold. Ja, det er da også frihed. Natten stillhed og de store himmelvæld giver også en følelse af frihed. Jeg finder frihed i store rum, og så er der også en meget pæn kirke. Ja, og så er der også frihed at spille musik. Så er vi tilbage i byen. Goddag, Søren. Hej, Regine. Goddag, Regine. Nu ved I, at det selv en lille fisk har ret til livet, selvom det er i et akvarium. Og nu ved vi, at vi har frihed til det, vi har lyst, men med ansvar. Farvel, Søren. Og de fik lavet deres stile, så læreren var tilfreds. Der var selvfølgelig ingen, som vidste, at børnene havde været i en tidsmaskine og tilbage i 1850 og mødte sig en kirkegård. Friske grøntsager, friske grøntsager på dragøer. Hej kirkegård, frække knægt. Se hvor tåbeligt du har bordet Ja, jeg slog mig. Det gjorde ondt. Jeg tror, min arm er brækket. Kusk! Kør mig til en læge. Og nu når jeg ikke han er fri til min elskede Juliette. Nu er klokken tre, så skal vi Pia have været her. Jeg er altså sur på ham. Goddag, Juliette. Her er blomster til dig. Mange tak, Jørgen. Jeg er kommet for at fri til dig. Ja, Pia skulle have været her. Nu er du kommet afsted, så jeg siger ja. Jeg er den lykkeligste mand i verden. Jeg har fået den pige, som jeg elsker. Værsgo, den er til dig. Jamen, det er jo 1000 kroner. Nu bliver du med den i skolen. Vær flittig. Det skal nok være for. Giv mig dit øble. Det er min frokost. Ah, ah, ah. Au, det gjorde ondt. Bagne i Torens æble. Stop, giv mig det. Nu har jeg fået æg over alt min tøj. En punkt med penge. Nu kan jeg købe mig en ny kjole. Sikke et stort udvalg. Jeg tager den. Det blev 100 kroner for kjolen. Farvel, tak. Juliette vil ikke have mig. Vil du have mig? Det vil jeg også med din brækkede arm. Vil du, Pierre Hansen, tage Mathilde Jensen til ægte? Ja. Vil du, Mathilde Jensen, tage Pierre Hansen til ægte? Ja. Åh, oh, jeg får buketten. Min buket! 
Se mor, en fin buket, som jeg fandt. Du skal have den. Tak, min dreng. Her er tis. Tak, mor. Giv mig den. Du er for sent på den. Så de her støvler hen til Søren Kirkegaard. Ja vel, mester. Så gik drengen hen med støvlerne. Her er te, her Kirkegaard. Der er også en dreng med deres støvler. Tak, Ivan. Tak, min dreng. Hov, det var jo dig, som smed det æble efter mig. Du kan se, at din såkaldte fri handling har ført til en række af konsekvenser, som har grebet ind i hinanden. Jeg kender alle de folk, som har været indblandet. Man skal tænke, før man handler. 